連戦参加止めの相手はセブライオンズ3連戦相手本拠地で行われる DH ありの戦いで1試合目に関しては地方球場で行われる戦いということを考えたらバンデーリンドームから解き放たれたうちの打線かなりの得点が期待できるはずなんだよ交流戦を2カード消化して今貯金を作ってる現状なのでさらに貯金を伸ばしていける3連戦にできるというかしなきゃそしてセーブといえばあの男が今季話題になってますけどもしかして試合に出てたりしますねそれもノリノリ状態で何乗れるようなことがあるんだこの世界の山川リアルとは違うということをやべえなスーパーノリノリ山川がいるのであればこの3連戦勝つのはかなり厳しいというかこいつとの勝負を避けた上でなんとかしていかないとねというのも現在パリーグで一番高い OPS を記録してる唯一の9割台ですよさらにプライベートの問題もないからノリノリで野球やれるでしょうねさぞ楽しいでしょうね野球をやれる喜び楽しさを味わってる山川を相手にするのはかなり厳しいぞこれエースの小笠原を今日起用することになりますここまでこの数字ですけどこれが破壊される可能性も大いにありますよせっかくここまで来たのであればこの数字のままシーズンを終えてもちろん2桁勝って貯金を作ることシリーズの目標は1つそれもありますからそうしていきたいが危ない1日やねもちろんこちらにもノリノリのネオまた福島ヤシに関しても村松がいますし DH ありの戦いなので再び細川も起用していくことになるこいつの活躍もあってかソフトバンク相手にスイープ3連勝できたわけここでも同じような活躍を期待してるしそれ以外の打線の援護も期待している狭い球場での戦いなのでどの道得点の取り合いにはなるでしょうできれば抑えたいという思いはあるけどいやいやもう覚悟を持ちましょう今日はまあ3点倍によっちゃ4点いやもっと与える可能性もありますけど結局試合に勝てばいいのでね本当に今一つ一つ借金を減らしていって貯金を作ることが目的なのでチームの勝利を最優先に置いてその結果うーんチャンスを作ったんですけどね2アタからの得点ができずまあでも序盤からチャンスを作っているのであればいつか入るでしょうねそのいつかを待ちましょう球場が変わったことによって打線は必ず活性化して打つようになりますから問題はそれを守れるかなんですけどはいいきなり内野安打なぜ最短距離で打球を取りに行かなかったのか遠回りしちゃったよねここで相手はバントよかったー普段からバントさせてない選手バントさすからてかこの球場でバントって必要なのかあまり必要じゃないような気がするがこの後山川がいるんでねこのペイトンやたら打ってますねシンスケットでもこいつは抑えていかないとあゲツゲツゲツゲツゲツオーケー山川に回すことはなくいやでもあえて回して勝負を避けてその後抑えてっていうやり方もあったけどなこの前行けば先頭バッターとしてもあるじゃないですかそれはそれで嫌なんよ逃げますもういきなり申告権しようと思うしコースのあんにゃも必要ないかなあこれ入るかはよし相手の押し出し今井が先発なのでねらしい失点の仕方といえばそうですけども先制点を取ったのはこっちでもすぐ台無しになるようなバッターが今打席に立ってるんでね山川穂高この試合出れてるんですねこの世界ではそうだよな何も犯してないもんなそんなお前を相手に勝負するのはやっぱりバカもう際どいとこ攻めて振ってくれたらとかもいらないですねちょっとでも入れば打たれる状態だしそういう球場ということを考えたら最初からこの選択をするのは間違いじゃないと僕は思うんですよねその後の後バッターを抑えるとは大前提のもと山川との勝負を避けるってことはその後抑えていかないとダメだということなんでね行きましょう行きましょう圧倒的に山川よりも抑えやすい選手が並んでいるもうこの後の打席も同じようなことが言えますねもう勝負するだけばか大量点差とか開くんだったらまだしもね一発浴びていいって状況ならいいけどそういう点差以外だともう勝負はしないうんズバッとね三振を取れるのでまあ、とはいえで本当この球場誰でもホームラン打てる可能性がありますからそこはうまく気をつけながら、この先元気ないっすね。山川がバリバリ打ってる世界があったら、この殿崎が打てない世界なんだね、それは。はあここで打たれたら意味ないけどな、1割台のバッターに。マジで、ほんで、ヨーカー、元気ドラフトで加わった選手はね、この世界でも起用されとんのや。詰まった打球が落ちるってことはないし、山川の足であれば帰れるなんてことは 100% ありえない。あいつは打つデブではあるけど、走れるデブではないからね、そこは心配すんな。そして問題を起こすデブにも今んとこなってないらしい。ゼロで行きたいんだけどな、盗塁は。いやもうこれは無警戒というか、もう鼻から目に入れてなくていいですよ。バッターを抑えればいいとこ。反応してくれないかなしてくれしてくれしてくれしてくれるまで投げるうんしてくれないのであればどうしよう直球決まらないもう一球カーブ続けてみようか三振でまあまあまあこういう形を取っていかないとダメなんですよね山川を出すということはあとの3人を簡単に抑えれるまた次の攻撃にしていきたいですよ山川に回った時に得点を取ってくれたらそんな心配もないんですけどね勝負したっていいっていう状況になるんだけどこの状況での勝負はないな4点最低初めてんなんか勝負してみようかなってそんなノリになれる<笑>今のとこそんなノリではないのでこれまた気をつけろよ1番から始まるところ源田に繋がれその後も繋がれてこの回山川に回って満塁でどうしても勝負避けられませんからそこは勝負していきますよいずれ来ますよね勝負しなきゃダメなとこっていうのはでもここじゃないしこのタイミングじゃないしできれば来ない方がいいかなとも思っているランナーがいないシチュエーションで勝負したいな
、そういう状況を自分で作るんだよね。したいなじゃなくて、それって全部自分で作るものですから、誰かが作ってくれるものじゃない。俺が作るんだ。小笠原が作るんだ。わーおこれないかそんな選球があるイメージないけどなもうこれ盗塁警戒したところでって感じするんだよな無駄な球かけて時間かけるくらいだったらもう勝負した方がいいんじゃない相手とまあ一回牽制挟みますけど動きはここまでなくほんともう一球ウエストでないですねもう、まあ、これ以上は外せないわカーブおお危ないな狙われてた感じがするこの流れでの直球えっ、ー、とそれもか簡単にストライク取ってアウトかなと思ったんですけどねどっち待ってるんだもう一球カーブ打ち取ってるよなゲッツーはないけども、2アウトでこの後山川に回されないようにペイトンを抑えていきましょう。やたら打ってるちょっと待って、お前誰西武のスケット事情とか全く知らへんからさ、毎年コロコロ変わるし、めっちゃ強い能力ってわけではないけど、弱くはないよな。なんか西武にいがちなやつ、1年でよく消えるやつ、今年の枠はこいつで、うん、まあでもこの数字であれば消えることはなく、韓国リーグに行くみたいなこともないんじゃない来年も日本球界にいて、それなりの数字を残してる可能性もあるし、場合によっちゃここで打たれてって、こともあるしねそうならないようにまずアウトコースのストレートをしっかりと決めたら抑えれるバッターやしっかりと決めればね打たれるわけがないただこのままいけばまた4回の先頭バッターが山川になるのかもう嫌だけど仕方がないよなうーんで最後直球でいこうアウトロー反応ないえーっとちょっと待って山川回すわけにはいかないからカーブで絶対カーブで仕留めるナックルカーブで当てたバッティングだ、出たバッティングだ、何も変えられないということ、よかった。4回の先頭バッター山川になるけど、ここで回すよりかはマシと思えるね。回ってたらどうなっていたか、うん、わかんないですけども。なんかわかったような。いや、わかんない。わかんなくていいですね。だってないんだから、そんな世界。理解しようとすんじゃねえ。得点はないかもうプラス2点3点あれば心に取りってやつは確実に生まれるんだけどそんなものないから深刻系で何度だって立浪出てくるよそしてこの後しっかりと抑えるんだよまずはウオねその後のバッターももちろんトノサキに前回は繋がれましたけどそこ繋がれないようにはいもうこいつは敵じゃないどうでもいいって感じですね問題はこいつだ一発もあり得るんだよな左の強さもあるから数字に対して打ってきたんでしょうねもちろんここにもそれが発動されているから余計抑えづらいが三振これはねもうこんな感じのテンポでストライク取れたら簡単に三振取れますから小笠原自身いいピッチングできたら何の問題もないでもこういう質投げて一発っていうのもあるんでねそれさえなければいける山川は出したけどもアウトは理想通りのゲーム展開ですねよしよしよしこのまま5回いって勝ち投手の権利得て相変わらずノリノリのリーディーバーがいるのであればそいつらに任せて試合終わって勝って万歳万歳万歳でいいと思うんだよねあるかあるかよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしこれは山川と勝負していい点差相手の今井ですね今日の今井の投球内容を確認していくとあもう変わってるんですね4回3分の2を投げて球数は113球打者27人は相手フォアボール8個多いなそれもあってかこうやって得点取れたんですよああいう投手が中日いなくてよかったとほっとしますねやっぱ使いづらいし計算もできないじゃないですか試合ごとに変わるそりゃいい時はねここまでの数字のように6勝を上げてきたように抑えるのかもしれないですけど悪い時はこのように自滅しても野球になんないですからああいう投手っていうのは計算ができない小笠原はそれとは違うんでねちょっとカウント悪くなってますけど取りに行って一発全然浴びていいんですよこれは山川に限らずね一番はうん、ランナーをこれ以上背負わないこと。ランナーを貯めて一発を浴びる。それが一番恐ろしいというか、やってはいけないというか、それやるんだったら出てけばっていう。いやいや、出ていかれたら困るな。ずっといる。お前、絶対いる。ここにいる。それがお前の罪だ。<笑>前世何したんだよ。いや、もうこういうのがしょうもないんですよね。いそのこと一発浴びて気持ちスッキリの方がまだいい。ランナー貯められて、お前この後の山川に回るなんてこと。ないよ絶対ないそんなことしてたまるかって感じなんだねここは山川に回さずアイトで終わらしてほんで6回もまあ点差的にいけるんでいきますけどね変える理由は今のところ見当たらないはいここも完璧なピッチングで6回 QS 達成してあとはリリーバーそれでいいかなさらに点差が広がるようであればいいんですけどもまあまあまあこれ以上は期待しなくていいかな4点も取ってくれたやっぱバンデリンドも離れた途端これまあこれは相手の自滅も絡んでるんでねあれだけのフォアボールくれたらそらこうなるでしょそれでもバンデリンドームだったら得点取れていたかって言われたら取れてないしそもそもバンデリンドームでやってたら今井もあんな感じになってないあの球場でやると不思議と超投稿になるんですよかといってね相手打線は普通に打ってきてボコボコにされることもこちらありますしこっちの打線が一方的に打てないんだよな長ら苦しいんだけど、ここで山川に回ったところ、うーん、どうだろう、4点差って、ここで一発浴びて2点差にしてしまったら試合わかんなくなるよな。かといって勝負を避けてランナー溜めて、この後のバッター、それはそれも嫌なので、山川と勝負していきましょう。一発打たれるリスクはもちろんあるけどもね、これ以上逃げる必要はない。もしかしたら簡単に抑えれるかもしれない。
抑える空気っていうものを作っておきたいよね。よーしよしよし。案外抑えれたぞ。それはね、厳しいとこに100点満点の球を投げたからであってね。甘いとこ行ってたら簡単に打たれる。6回投げ切れるかあ、ちょっとランナー貯めてこれ以上貯めるのは嫌なんだけど、もう一人出すようであればもうピッチャー変えて福島あたり出しますね。ネオアキラを出すのもいいですけど。一発を浴びないようにまたこれ以上つながれないようにランナーをためないように一発が簡単出る球場だからね4点差が油断できないんだよな殿崎は絶対ここで押さえておきたいぞまたカーブ反応ないか直球はどうだろうクロスパイヤー直球よーしよし力でねじ伏せて完璧なピッチングで押さえて小笠原勝ちに値する投球だしここに至るまでの援護があったからこそここまで来れたんですよねチームが一丸になると本当に強いチームの強い野球ができるんですけどなかなかこれが一致することがないっていうね今日は一致した7回のマウンド託されましたけどこれ以上行く理由ありまっか変えるとこ変えないといつも言うとるけども全てを台無しにするかもしれない回の頭から変えておけば余計なピンチ作らず簡単に勝てるじゃないですかだから余計なことはすんのもここは福島を出して勝ちパターンで逃げ切るゲーム展開になりますねうんとその福島が1点与えたが問題はないここまでの高騰もあるからねほんで与えたのは1点だけだし痛みってやつもないですよ山川今打席もありましたけどそこもしっかりと抑えてくれましたねオアキラがそしてライバルで締めてゲームセットのこのカードを返してもスイープ3連勝いけるかもしれないねそういう始まりまたゲーム展開だったからさいけるよいかなきゃだろおっと同時進行で楽天相手に引き分けた阪神がいて再びまた5位に浮上した中日ドラゴンズがいますただ負ければまた下に落ちるその繰り返しでここまで来とんのや一時的5位に上がることに意味はない続いて角の2試合目からベルナドームでの戦いになり今日は高橋コーナーエースが投げることになるのか今井と違って自滅するタイプではないから前の試合のような得点の取り方は期待できないし相変わらずあの山川穂高もいるから要注意簡単には勝てないゲーム展開になりそうやなまあ今日に関してはもう負けてもいいってわけではないんだけど落としても仕方がない一日ですよ翌日勝てればって感じでまあかといって負けに行くわけでもないしね負けても仕方がないなという割り切りはあるけど負けるつもりはないそういう意思を持たず投げていきましょう相変わらず柳スロースターター持ちなのでもうそこを乗り越えることだけやな2回を投げ切ったら本来の力が出て抑えやすくなるというのは毎度言うとるけどもそこに至るまで山あり谷あり地獄ありって感じなんでね今日も地獄を痛感することになるのかだって簡単にバットを当ててきてくれて凡退してくれることが何よりも助かる。まあそれもあれもコースの四隅ついてるからこそ相手が反応してきて打ってきたとしても前に飛ばなかったりする。弱々しい打球の連続ですよね。いいとこついているからですよ。これも低め丸がついている投手。お、三振。レッドゴーでも次の山形は勝負しないから前日と同じ逃げるとこは全力で逃げて逃げて逃げ倒したいなと思います。うん、早い段階での得点今日も期待しているよ。相手が高橋コーナーなんでそれは難しいな理解しているけども。かといってゼロで終わっていいってわけじゃないじゃん相手がすごい投手だから打てないなんてことはプロ野球にあってはいけないんだよあなんか今日うー誕生日なんだははっその誕生日終わるあああやっちまったどう考えてもファースト投げるべきでしたね。走れないデブではあるけども、あれはアウトにするのは厳しいでしょう。うわーで、ここで中村拓也は前の試合いなかったよね。今日はスタメンで起用されてる。おそらく左の時は出てないんでしょうね。その山川に対して、あ、あ中村に対して、ノーランナー満塁のピンチ山川との勝負を避けてこのピンチを作ってそこから失点に絡んだら負けんねんで今日はなあかんやん立ち上がり完璧だったのにこれはゲッツーでまあもう行っては仕方がないでしょうねむしろゲッツーで切り抜けられたことはいいし依然スロースターターが発動しているからあと一つアウトを奪ってそれを終わらした上で次のマウンド集中といきましょうどうせ勝つのは高橋この間2点3点4点と続けて取らないと勝てないゲーム展開ですからね守り合いにはならへんのんやからねいかに得点を取るかこの後村松から始まるところなんですけどどうどうどうどうどうおノリノリパワーを発揮して打ってくれたでエラーも絡んだんですけど得点は取れずなのでそもそもあの状態から取れないあそうあそうそうなんだねそれが中日ということは理解してるしそこへ嘆くのはもうやめだからねスロースターターは消えたよしよしここからさらにピッチングしやすくなっているのでまあ相変わらず山川との勝負は避けようとは思うんですけどそれ以外のところは完璧に抑えていきましょうあんな感じでつながれてしても与えたら元も子もないから絶対与えないっす今日なんかやたらテンポをよくアウト奪えてますね相手が打ち損じてくれてるし積極的にたまにも手出してきているしまあそれをうまくかわしているからこそ打たせてねえしって感じで
、うん、打ち取るときはすげえ簡単にいけてるわ、打たれるときはさっと打たれるんだけどね、まあ、あれもあの、うのときにね、ちゃんとした守備をできていたら失点には繋がってなかった、もったいなかったよね、あそこでちゃんとした選択をしておけばという後悔がある、やっぱ高橋コーナーからの得点はないか、あのチャンスを無駄にしたうちの打線なんで、期待値は低いぞ、で、このペイトン出したら次の山川穂高得点圏でもあるので、そうならないように、こいつアウトを奪った上で勝負を避ける、相変わらずそうですね、逃げるところは逃げていく。うわうわうわうわうわバットの詰まった先もう取れないか今のも逃げます逃げます逃げますとも逃げなきゃダメなことは理解してるんでねお前がこの9階から出てけ逃げろって話なんだけどね俺がなんで逃げなきゃダメなんだよ俺がなぜお前の前から立ち去らないとダメなんだよお前がどっか行けよ<笑>って言いたいんですけどいるからさいるんでね問題起こしてないからそれはいるんでしょうねこれはあーとゲツゲツこれはゲツだ間違いないあ、取れない。この、うの足が速いんでね、さっきもそうだったもんな。うマジか、一つアウト奪ったんだけど、次の2点目やったら致死量ですから、やりたくはない。なんとか抑えて、抑えて、中村拓也、抑えて。うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、もうこのデブ、まだまだできるデブだもんな。昨日、今日、急に太ったデブじゃないもんな。ずっとデブだもんな。だから強いデブなんですよね。悪口だ、これ決してないです。褒め叩いてます。リスペクトを込めてますからね。この言葉の節々に。ああ、3点目まで与えてしもうて。やられたね。もう最悪やわ。あのペイトンの打球が。まあでも今日はなんかそんな感じやもんな。もう仕方がない。負けゲームと割り切りましょう。高橋コーナー先発の時点で正直とっても期待できなかったし。まあ先に1点与えたら負けるという試合展開ですよ。もしもその高橋コーナーが早く降りてくれるのであれば、そこから試合ひっくり返すことできるとは思うんですけどね。西武の中継ぎ事情を考えたら。でもこいつスタミナも多く、なんならこのまま行けば完封ペースですよね。変わる気配っていうのもないですし。どこまでも来るんじゃないですかね、まあ、変わるタイミングがあればそこで期待しましょうできればもう柳でやらないように相変わらず抑える時はさっと抑えられてるんだけどなほんとたやすくね正面弱々しい打球がついて、まあ、打球打たれてる打球もすごい弱々しいですからまともなシーンで食われたのってさっきの中村のタイムリーくらい悔しさも残るけどもねそれならもうパコーンって打たれた方が納得もできるんだけどそうじゃないもんななんかうまく噛み合っていたら抑えれてたのにうまく噛み合わなかったからみたいな後悔があるこれも弱々しい弱弱が続くねこの後も弱しかないでしょうね点差はあのののの,のオーマがオーマが行く行ってないんだけどこの点差ですけども山川との勝負は相変わらずしないようにしようと思ってるつなげていけばひっくり返せないこともないですからこれ以上点差を広げられないために取れないのね広がっちゃった4点差これだとグランドスラム打っても同点やもんな一発で全部をひっくり返すことはできない点差になってでも山川との勝負は当然避けてそこは逃げた上でこの後の運を抑えていきましょうそいつは簡単やねんなあの1打席目もほんとちゃんとやっておいたらなんていう後悔が来ているのはこうやって打たれてる世界があるから5回投げての4失点これでは勝てない投手やねあ今連続フォアボールでチャンス作ってもそこからの一打が生まれないもんな。お前マジかよ、そこは繋げて打てよ、本当に。なぜ全てを台無しにするような奴がいるんだよ。数少ないチャンスしか作れないの分かりきってんの。この後変わったところで得点が期待できない。なんかいつもの中日ドラゴンズ、バンデリンドーム時に見られる中日ドラゴンズに戻ってしまっているので、期待して帰ってくるものは何もない。得点が入るわけでもないんだから。だからやめる、諦める。うん、今日の将来はなしやね。最後アウトはもうそれはに意味はないかなここまでにちゃんとやっておけばよかったそういう後悔があるな得点はあっとここで入った1点返したねでピッチャーそべん変わったところどういうゲーム展開になるのか見守っていきましょうちなみに高橋興南関してはここまで1点であでもスタミナも切れかけ間近だから関東はないなこのままねどこかで変わるなんならこの後変えるかもしれませんけど8回の攻撃注目やなどうやうん、その高橋コーナーからチャンスを作ることもでき、10、10でまた追加点与えて、祖父江がね。ここで石方会のホームランですね。負けでもこういう若手の一発が生まれること、それは喜ばしい。おいやあと1点届かずなんでそこまでいったんだら最後打て誰凡退したやつ負けゲームかな思ったら石方会のホームランで火がついて打線は9回に捕まえるも、あと1打が出ずに最後凡退したのは誰かというと、昨日したやね。今日5の0。このカードからスタメン復帰させたんです。疲労が溜まってたから前回カードでは休養に切り替えていてスタメンでは使わなかったで今回機会を与えたらこれや細川外からずにやんだ打ってくれてたら石川高いのホームランその辺はポジれますよね負けゲームですけどポジれる要素があって中日らしくはないとは思うんだけど負けたら同じ意味ないね1勝1敗で交流戦3カード目の西武戦は2戦目を終了し3戦目の模様は次回の動画でお届けしていきますこのまま勝ち越しでいけるのかそれとも2カード連続で交流戦負け越してしまうのか興味があればまた次回見ていただけると嬉しいです今回の動画最後までご視聴いただきありがとうございます Stop.